ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமையல் பவன் இன்னைக்கு நம்ம கல்யாண வீட்டு ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரசம் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான மெத்தட்ல பண்ண போறோம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் பண்ணிடலாம் அப்படியே கல்யாண வீடுகள்ல சாப்பிட்ற மாதிரியே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க என்னோட ரெசிபிஸ நீங்க கண்டினியூஸா பாக்கணும்னா சமையல் பவனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு சரியா ஒரு மூணு பேரு தாராளமா ஊத்தி சாப்பிடுற அளவுக்கு ரசம் நான் வைக்க போறேன் ஒரு பவுல்ல ரெண்டு பெரிய டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் சேர்த்திருக்கேன் இப்போ ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளிய சேர்த்து ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் போல நல்லா ஊறட்டும் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போறோம் ஒரு கடாய சூடு பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஏன்ட்ட இன்னைக்கு வர மல்லி இல்ல அதனால நான் மல்லி தூள் சேர்த்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எல்லாத்தையும் குறைவான சூட்டுல வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துட்டு சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜார்ல அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பொடியா இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பல் பூண்டு மட்டும் சேர்த்து அரைச்சுக்கலாம் நம்ம மசாலா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஊற வச்சிருக்க புளிய இப்ப கரைச்சுக்கலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் போல ஆயிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரசத்துக்கு புளிப்பு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கணும் கல்யாண வீடுகள்ல எல்லாம் அடுத்து சாப்பிடும் போது நோட் பண்ணி பாருங்க புளிப்பு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் இப்ப ஒரு கடாய சூடு பண்ணி நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணிய வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் இது வந்து ரசத்துக்கு ஒரு சின்ன இனிப்பு கொடுக்கும் வெல்லம் ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க ரசம் ரொம்ப இணைச்சிரும் எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுருங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழுல இருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கிறப்ப ரசம் கடுத்துரும் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்க வேண்டாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்படி கொதிச்சாதான் இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிரும் ரசம் நல்லா கொதிக்கணுங்க இப்ப நம்ம கொதிக்க வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் தண்ணி வந்து வத்திரும் இல்லையா அதனால முக்கா கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி திரும்ப சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பொடியை எடுத்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது நம்ம மூணு பேருக்கு சரியான அளவா இருக்கும் இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமும் ரசம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கல் உப்பு தான் சேர்த்திருக்கேன் ரசம் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு தாளிப்பு ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அஞ்சாறு கருவேப்பிள்ளைகள் சேர்த்து ஒரு காய்ந்த மிளகாயும் சேர்த்து தாளிச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க ரசத்துல இந்த தாளிப்பை சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ரசம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல வீடே கமகமன்னு வாசம் வருங்க ரெண்டு பழுத்த தக்காளி நல்லா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் போல மூடி வச்சிருங்க அந்த சூட்டிலே தக்காளி நல்லா வேகணும் அவ்வளோதாங்க கல்யாண வீட்டு ரசம் ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இது அப்படியே கல்யாண வீடுகள்ல சாப்பிட்ற மாதிரி செம டேஸ்டா இருக்கும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் சமையல் பவனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ